Abschließend möchte ich noch über das Gebiet der Systembedienung mit Ihnen sprechen. Und ähm, dabei geht es insbesondere darum, dass wir ähm, mit dem System interagieren und es dann unsere Aufgaben entsprechend inter mit, äh, interpretiert. Das heißt also, das System führt eine ähm, Funktion aus oder es ändert sich die Interaktionsform oder es ändert sich gar der gesamte Systemzustand. Und äh, diese Systembedienung ist wichtig für den Interaktionsfluss zwischen den verschiedenen anderen ne, Aufgaben. Traditionell kennen wir bei der mensch Aktion natürlich die Interaktion über Maus und Tastatur. Das können wir übertragen in Mixed Reality Anwendungen. Dazu müssen wir dann aber tatsächlich den Mixed Reality Kontext verlassen und ähm, das hat ähm, zur Folge dass möglicherweise auch unsere Immersion, unsere Presence gebrochen wird. Und insofern wollen wir uns hier noch ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie können wir uns innerhalb des Systems bewegen, also die Situationen, in denen man sich vielleicht in einer Standardanwendung durch ein Menü durchklicken würde, ohne tatsächlich die Mixed Reality Anwendung ähm, zu verlassen. Häufig wird das beispielsweise gelöst dadurch, dass man symbolische Eingaben hat, Zeichen oder Ziffern, die man etwa anklicken, auswählen, greift also irgendwie selektieren und manipulieren kann. Dabei spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle, zum einen menschliche Faktoren der Anwenderin, der, des Anwenders, aber auf der anderen Seite auch Systemfaktoren. Und bei den menschlichen äh, Faktoren natürlich einmal mehr die Wahrnehmung, was sehe ich denn da überhaupt in meiner äh, Umgebung, äh, aber auch äh, kognitive Herausforderungen, wie verstehe ich die, durchsteige ich die Komplexität des Systems, findet dort eine ausreichende Strukturierung statt und ähm, wie ergonomisch ist das Ganze, wo befinde ich mich, ähm, was ist die, die Form und die Größe der Controller, ähm, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt mit meiner Umgebung zu interagieren. Und dann aber auf der anderen Seite nicht zu vernachlässigen sind die Systemfaktoren, die einerseits von der Hardware abhängen, mit der ich arbeite, aber andererseits natürlich auch von dem äh, konkreten Anwendungsfall meiner Mixed Reality Anforderungen. Ähm, das heißt, hier gibt es aus Herausforderungen wie beispielsweise, welche Form der visuellen Displays verwende ich, wie gut funktionieren die, wie lassen die sich wahrnehmen, wie sieht es aus mit Leuchtstärke, Auflösung. Auflösung war ja zum Beispiel lange Zeit ein Thema oder ist immer noch ein Thema. Ähm, für ähm, VR-Anwendungen, ähm, dass die gewünschte Auflösung vielleicht noch nicht erreicht ist und wir mit einer niedrigeren Auflösung arbeiten müssen. Welche Eingabegeräte habe ich und welche Metaphern für Kontrollen äh, und Kontrollformen sind damit möglich, aber und, und nicht zuletzt auch ambiente Faktoren wie beispielsweise, welche Geräusche sind da im Hintergrund wahrnehmbar, was ist mein Bewegungsradius in dem System und so weiter. Diese Systemkontrolle klassifizieren wir anhand von den verschiedenen Kontrollmechanismen. Das sind also einerseits die physischen Controller, Knöpfe, Schalter. Das sind aber auch grafische Menüs, die möglicherweise im System eingeblendet werden. Also hier ein, ein Weg zurück zu, dem, zu der Interaktionsform, die wir sonst für die Interaktion mit Computern schon kennen. Mittlerweile immer weiter verbreitet ähm, Audiokommandos, dass ich also mit dem System sprechen kann und sei es auch nur in Form von vordefinierten Kommandos. Die Interaktion über Gesten, also durch äh, Gesten, die ich mit meiner Hand, aber vielleicht auch mit meinem gesamten äh, Körper mache. Welche Werkzeuge habe ich vielleicht, um die Interaktion bereitzustellen? Physische Tools, äh, virtuelle Tools mh, oder auch verschiedene Tangibles, also Objekte. Objekte, die ich berühren kann, die mit Sensoren ausgestattet sind und ähm, die entsprechend meine ähm, Berührung auch äh, verarbeiten können und viele weitere multimodale Techniken, je nachdem wie komplex und äh, mächtig denn das System ist, mit dem ich meine äh, Mixed Reality Anwendung laufen lasse. Bei den physischen Controllern ähm, haben wir natürlich schon eine lange Geschichte. Es gibt ja physische Controller zur Steuerung von Maschinen schon seit langer Zeit und einige davon ähm, haben sich auch in die Gegenwart gerettet. Manche sind als Basis äh, verwendet worden, um jetzt neue Systeme äh, zu entwickeln. Das heißt, man muss sich immer nach Design und Implementierung ähm, orientieren, welche Ergonomie, welche Verständlichkeit, welche Usability bietet denn dieser konkrete Controller, mit dem ich hier arbeite. 
Seite. Dann aber auch die Frage, ähm, lässt sich eine solche Anwendung in diesem Kontext überhaupt äh, gut äh, verwenden? Das heißt also, welche, ähm, welche Formen der Interaktion mit dem System sind hier möglich und denkbar? Wo im System werde ich sie platzieren? Und nicht zuletzt dann die Repräsentation und Struktur. Da geht es einmal mehr über, äh, zu der Verbindung, die einerseits unser mentales Modell hat, ähm, also was verstehen wir, was glauben wir zu verstehen von etwas, was wir dort sehen und was ist tatsächlich die ähm, semantische Bedeutung ähm, dieses, ähm, dieses entweder physischen Knopfes oder auch virtuellen Knopfes in einer entsprechenden Anwendung. Diese grafischen Menüs, wenn wir sie denn dann in äh, einer Mixed Reality Anwendung äh, betrachten, ähm, die bieten aber einige interessante Möglichkeiten. Teilweise sind sie etwas schwieriger zu bedienen, als wir sie ähm, aus dem 2D-Kontext in Maussteuerung kennen. Teilweise bieten sie aber auch mehr Möglichkeiten als das, was wir eben mit unserem zweidimensionale, mit dem zweidimensionalen Eingabegerät machen können. Grundsätzlich sind sie das 3D-Äquivalent zu 2D-Menüs auf dem Desktop und ähm, wir kategorisieren Kategorieren Sie da üblicherweise in das, was wir aus dem 2D kennen, angepasst für, die, für den 3D. Dann auf der anderen Seite Menüs mit nur einem Freiheitsgrad. Da sehen Sie, ein, 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 das wäre dann etwas, wo wir ähm, zum Beispiel nur einen Knopf äh, drücken können, aber das eben im virtuellen Raum. Und dann äh, 3D-Widgets. Ähm, das wäre ähm, äh, so etwas, wie Sie das hier links sehen. Das sind solche virtuellen Objekte, mit denen ich im 3D interagieren kann und ähm, auf den, wo ich dann also tatsächlich auch drei Freiheitsgrade bei der Interaktion habe. Hier auf der rechten Seite sehen Sie noch ein Beispiel für eine Mischung aus einem virtuellen und realen Objekt. Das heißt, hier habe ich tatsächlich auch ein, ein Gerät in der Hand, das ich physisch bedienen kann und dessen ähm, Veränderung dann eine entsprechende Bedeutung im Virtuellen hat, sodass das eine weitere Form eines solchen grafischen Menüs ist. Immer mehr im Kommen ist natürlich die Spracheingabe. Sie wissen, dass alle großen ähm, IT-Unternehmen äh, dort intensiv äh, sich mit beschäftigen. Das Stichwort ist Natural Language Processing oder auch NLP. Und ähm, die Herausforderung hier ist eigentlich hauptsächlich, dass diese Schnittstelle für den Anwender erstmal unsichtbar ist und vielleicht auch gar nicht so intuitiv. Sprache verwenden wir ja meistens, wenn wir Menschen gegenüberstehen. Das heißt, wir haben jemanden, mit dem wir aktiv interagieren in so einer Mixed Reality Anwendung, wo wir vielleicht mit einem Raum reden, ist das für uns gar nicht intuitiv, mit Sprache zu arbeiten. Gerade bei Sprache hat man, wie im Übrigen bei vielen Interaktionsformen, das Start-Stop-Problem. Das heißt also, dafür das System ist es gar nicht so einfach zu erkennen, wo endet denn jetzt ein Kommando, wo startete es und wo spricht der Anwender vielleicht mit sich selber oder mit einer anderen Person im physischen Raum. Bei Sprache haben wir ein großes Problem, wenn wir mit mehreren Teilnehmern gleichzeitig arbeiten. Das heißt, insbesondere wenn diese Teilnehmer gleichzeitig sprechen und man auch noch herausfiltern muss, welches Kommando kommt denn jetzt von äh, welchem äh, Anwender. Der Vorteil ist aber, dass gerade in hybriden Systemen dieses äh, Spracheingabesystem gut geeignet ist und es natürlich auch bei der Schnittstelle kein Einlernen erfordert. Die Menschen können sprechen, man muss sie nur noch bei bringen, in welcher Situation sie diese Kompetenz denn in einer Mixed Reality Anwendung auch verwenden sollen. Über Gesten haben wir schon ausführlich gesprochen. Wir haben Gesten kennengelernt, um mit Systemen zu interagieren und selbstverständlich kann das dann auch verwendet werden, um, um hier mit dem System zu sprechen. Die Herausforderung bei den Gesten ist aber auch neben der Start-Stop-Problematik natürlich, dass die Gesten erstmal erlernt werden müssen und dass die Gesten dann so gut umgesetzt werden müssen von den Anwenderinnen und Anwendern, dass ähm, sie dann vom System auch wieder zuverlässig verstanden werden. Ähm, wenn Sie zum Beispiel schon mal eine Microsoft HoloLens äh, auf, der, na, auf dem Kopf hatten, dort gibt es eine äh, Geste, um etwas auszuwählen, die ist eigentlich nur das Zusammenführen von äh, zwei Fingern, aber selbst diese vergleichsweise einfache Geste wird häufig vom System nicht richtig interpretiert, weil man es vielleicht nicht so ausgeführt hat, ähm, wie es äh, vom System erwartet 
erwartet wurde und äh, insofern ist das ähm, gar nicht so einfach über Gesten mit einer Mixed Reality Anwendung äh, so zu interagieren, dass es stabil und immer flexibel funktioniert. Bei den Gesten gibt es jetzt verschiedene Formen, äh, die wir unterscheiden. Einerseits die äh, Mimikgesten, die wiederum irgendetwas beschreiben, was wir auch aus der Realwelt kennen. Ähm, da sehen Sie hier oben eine Zeichengeste, wo wir uns einfach genau so bewegen, ähm, wie wir ähm, in dem Fall ein, ein dreidimensionales Objekt virtuell zeichnen wollen. Es gibt symbolische Gesten, wie beispielsweise die daumen hoch geste für Zustimmung. Ähm, gerade aus den Touch-Displays kennen wir natürlich die Vision-Geste, um zum Beispiel etwas nach links, nach rechts, nach oben zu verschieben. Äh, aus der Realwelt kennen wir natürlich die Zeichensprache, auch wenn äh, nicht äh, viele sie beherrschen, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um mit einem System zu interagieren, wenn denn das System dann erlernen könnte, was die einzelnen äh, Gesten in der Zeichensprache bedeuten. Ähm, vielleicht hilfreicher und vielleicht stabiler ist dann einmal mehr der hybride Ansatz, bei dem wir Gesten mit anderen Kanälen etwa mit Sprache kombinieren oder wenn wir so etwas wie Wischen dann übertragen auf allgemeine Multitouch-Oberflächen. Sie sehen hier so ein Touch-Interface, wo ich also mit beiden Händen und zehn Fingern interagieren kann. Damit habe ich dann natürlich auch viele Freiheitsgrade und auch eine vergleichsweise intuitive Bedienung, ähm, da ich ja mit dem Finger dann möglicherweise die Teile des Bildschirms äh, selektiere, an denen ich dann auch wirklich etwas machen möchte. Und schlussendlich gibt es dann auch noch äh, verschiedene Werkzeuge, die hier mh, für die Interaktion geeignet sind, insbesondere auch wieder die Abbildung zwischen einerseits der Realwelt und andererseits der äh, virtuellen Welt. Mh, und diese Werkzeuge nutze ich dann für eine möglich, äh, möglichst direkte Interaktion. Wir unterscheiden einerseits zwischen physischen Werkzeugen, das sind also wirklich Dinge, die ich in der Hand habe, die ich aus der mh, Realwelt kenne, dann die Tangibles, die so ähnlich sind, die aber üblicherweise äh, abstrakter sind und mehrere verschiedene Funktionen vereinen, die also speziell für die Interaktion hier hergestellt sind und dann als ähm, maximale Ausbaustufe die virtuellen Werkzeuge, mh, die äh, gar keine physische Funktion mehr haben und äh, rein abstrakt sind, damit natürlich aber auch flexibler und in unterschiedlichen Kontexten einsetzbar. Häufig verwendet man sehr spezifische Werkzeuge, damit verlassen wir so ein bisschen den Bereich der, der Normung, der, der des Einhalten von Standards, damit gibt es dann natürlich auch nur wenige Anwendungsgebiete, aber möglicherweise sind solche Werkzeuge dann eben maßgeschneidert für die Anwendung, in der sie verwendet werden sollen und wie immer müssen wir dann abwägen einerseits zwischen der Flexibilität und andererseits aber der Nichtübertragbarkeit auf andere Anwendungsgebiete so dass wir da ähm, den Bedarf für Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugen haben, wenn wir in einen anderen Anwendungsfall wechseln. Und ähm, auch bei diesem gibt es jetzt natürlich wieder die Kombination, verschiedene Systeme ähm, zu kombinieren, multimodale Techniken. Ähm, das heißt also, dass wir beispielsweise mehrere verschiedene Eingabestreams kombinieren, um zu interagieren. Auch da gilt wieder, dass wir teilweise durch die Kombination mehr als die Summe der Einzelteile erhalten, sodass man also eine signifikante Verbesserung der Effektivität erhält. Man entkoppelt sich dann so ein bisschen, man hat eine gewisse Fehlervermeidung und Toleranz. Es gibt mehr Flexibilität, wenn ich verschiedene Kanäle benutze und ich kann möglicherweise einzelne mentale Ressourcen entlasten, dadurch, dass ich verschiedene Dinge miteinander kombiniere. Insgesamt lassen sich diese multimodalen Techniken aber vor allem bei komplexen Vorgängen gut nutzen, weil sich einzelne Teilaufgaben häufig mit einem bestimmten einzelnen Tool besser umsetzen lassen, aber komplexe Vorgänge in einer solchen, mit einem solchen multimodalen Anlass möglicherweise sogar besser steuern lassen. Musik